，成哥，成哥，成哥，你的手还疼吗？你开开门，我帮你敷药。成哥，朋友，我想亲一亲。那等你什么时候想通了，就开门，我会在这里陪着你成哥，我第一次到战队的时候，第一次正式见到你的时候，你就把我关在门外。当时我就在想，完了，队长这么霸道，要是以后相处不好可怎么办？万一以后表现不好，肯定天天被你骂。后来，果然，我天天被你骂。但是我好像也习惯了，因为你说的都是对的。不管是说我菜也好，还是打人事件也好，事实证明，你都是对的。所以，我好像也习惯了，习惯听你的话，习惯依靠你，以为你无所不能。你一直都是 ZGDX 的队长，一直都是世界排名前三的 AD。你很强，好像所有的事情都可以自己解决一样。不过，我还是要在你耳边念叨念叨。虽然你是队长，但是你不要像母鸡护着小鸡一样，把所有人都护在你的羽翼之下。你是人。又不是神，总会有让你难以承受，或者是难以解决的事情。你之前说，怕你再也不是我心目中那个高高在上又完美的男人。其实不是的，虽然我看过你穿廉价 T 恤，没有刮胡子剪脚指甲的样子，但是你在我心中，依然是无可取代的。还有一件事情，我没有告诉你，就是你公开恋情这件事情。从女朋友的角度来说，我真的很感动，因为你不顾全世界人的眼光，证明你在乎我，你爱我，我真的很高兴。你知道吗？我真的很谢谢你，帮我找出那个女孩，查清一切。俱乐部的意思，其实小瑞有悄悄告诉我。我说没关系，要顾全大局嘛。我都做好了被骂和向全网道歉的心理准备，因为总有那么多人告诉我。
你是公众人物，在享受聚光灯带来荣耀的时候，你就要学会承受光背后的阴暗面。不管你受了再多委屈，再多指责，可是你给了我一个不一样的答案。你告诉我，不用这么委屈自己，因为你在。如果你再不振作起来的话，我会非常自责，非常内疚的。如果老猫因为这个失望了，离开了，我会觉得那都是我的错。我这个人吧，心理承受能力特别差，很容易玻璃心碎一地。如果战队真的因为这个出了什么事的话，原地爆炸，而且我这个人特别小心眼，说不定我会恨你一辈子呢。我隔着门都能想象出你的表情。以前我总觉得我能处理好所有的事情，不在乎任何人的眼光。老毛说的对，是我错了。我以为我能处理好所有的事情，是我错了。我并不是无所畏惧，我也会害怕，也会犹豫不决。我才。基地，两点，不见不散。